Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah rizki, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel yang membawakan alur cerita Donghua yang seru dan menghibur Dan info satu lagi dari Mimin Mi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Kakek During, semakin banyak bakat yang dimiliki seseorang, semakin cepat seseorang akan maju Dia memiliki lebih banyak bakat daripada aku, dan memiliki dua peringkat lebih banyak daripada aku Bagaimana mungkin aku bisa kok mengejarnya dalam 10 tahun singkat? Lin Lei bukan orang bodoh Studinya di Erens Institute membuatnya sadar betapa sulitnya bagi seorang magus untuk naik pangkat. Di masa lalu, Durin Cawar telah memberitahu Lin Lei bahwa dia akan menjadi seorang magus dari peringkat ke-6 dalam 10 tahun, tetapi Lin Lei selalu memiliki keraguan tentang klaim itu. Bagaimanapun, sampai saat ini, tingkat peningkatannya jelas tidak cukup. Saat ia mengatakan kata-kata ini, Lin Lei sudah meninggalkan gerbang Erens Institute dan memasuki pegunungan belakang. Saat ia melewati hutan gunung, During Cowar tiba-tiba berkata, Lin Lei, pergi ke tempat di sebelah lereng gunung. Di sebelah lereng gunung, Lin Lei bingung, jangan terlalu banyak bertanya. Ketika kamu tiba, aku akan menjelaskan. During Cowar tertawa. Sebagian besar gunung belakang ditutupi dengan rumput liar dan banyak pohon besar yang berbeda. Tapi setelah beberapa saat, Lin Lei menemukan tempat yang memenuhi persyaratan During Cowar. Tempat itu adalah puncak gunung yang menjulang ratusan meter ke udara. Di dasar puncak, Lin Lei berdiri. Kakek During, apa yang kamu ingin aku lakukan di sini? Kata Lin Lei bertanya. Tertawa, During Cowar berkata, Lin Lei... Apakah kamu tidak mempercayai klaim aku bahwa aku dapat membiarkan kamu mencapai levelnya dalam 10 tahun singkat? Haha, <tuh> Lin Lei, sebagai Grand Magus Saint level yang perkasa, aku, pada kenyataannya, memiliki metode untuk meningkatkan esensi spiritual seseorang. Metode untuk meningkatkan esensi spiritual seseorang. Bukankah transmeditatif cukup untuk itu? Lin Lei menatap During Chowar dengan penuh pertanyaan. During Cowar tersenyum dengan tenang. Lin Lei, aku akan mengakui bahwa transmeditasi memiliki hasil yang sangat bagus. Tetapi setelah bermeditasi, seseorang akan merasa sangat lelah. Tentu saja aku akan merasa lelah. Transmeditasi melibatkan aku menggunakan esensi spiritual aku tanpa henti. Setelah benar-benar melelahkan esensi spiritual aku, aku kemudian akan membiarkannya pulih. Akan aneh jika itu tidak melelahkan. Lin Lei mengerutkan kening. During Cowart dengan bangga mengatakan, tetapi metode aku berbeda. Sama sekali tidak memerlukan esensi spiritual. Sebenarnya, itu adalah bentuk hiburan. Hiburan. Lin Lei bingung. Baik, bentuk hiburan ini adalah Stone Sculpting. Ekspresi bangga muncul di wajah During Cowart. Stone Sculpting. Kata Lin Lei, heran. Seperti patung-patung di Galeri Pro, During Cowar tersenyum dan berkata, benar. Ketika orang lain memahat batu, mereka akan mengerahkan banyak energi dan melelahkan diri mereka sendiri. Tetapi metode kikiranku berbeda. Meskipun juga melelahkan ketika kamu pertama kali mulai berlatih di dalamnya, menjelang akhir, hasilnya akan sangat bagus. Apakah kamu serius? Lin Lei tidak bisa percaya. During Cowart menatapnya, Lin Lei, kamu tidak percaya padaku. Sebagai Grand Magus Saint level terhormat dari Kekaisaran Powen, di masa lalu, ada beberapa patung yang aku buat di mana bangsawan menawarkan satu juta koin emas untuk dibeli. Tapi bagaimana mungkin aku, seorang Grand Magus tingkat Saint, mau memberikan patung yang paling aku banggakan dari orang lain? Kamu sebagus itu. Kenapa aku belum pernah mendengar nama kamu di antara pematung Grandmaster lainnya, kalau begitu, kakek During? Kata Lin Lei curiga. During Cowart berkata dengan canggung, ya, 
Aku menyembunyikan semua pekerjaan aku di ruang bawah tanah yang tidak ada yang tahu. Setelah 5000 tahun, aku bahkan tidak lagi yakin di mana letaknya. 5000 tahun sudah cukup bagi laut untuk berubah menjadi tanah pertanian. Seluruh kekaisaran Powen telah dieliminasi. Siapa yang tahu di mana lemari besi itu sekarang? Oh ho, jadi tidak ada yang pernah mendengar tentang kamu. Lin Lei mulai terkekeh. Kamu tidak percaya padaku. During Coward menatapnya. Dulu, ketika Prout masih kecil, dia datang kepada aku dan dengan tulus memohon aku untuk mengizinkannya melihat pahatan aku. Setelah menganalisis patung aku, Anak itu Prout memiliki terobosan mental yang pada akhirnya memungkinkannya untuk menjadi pematung Grandmaster. Faktanya, dia bahkan bisa dianggap sebagai muridku. Lin Lei tertegun. Prout, Lin Lei benar-benar ketakutan sekarang. Prout, orang yang telah diakui selama berabad-abad di pematung terbaik dalam sejarah, dapat dianggap sebagai murid During Coward. Tentu saja. Jika seseorang dapat menggambarkan karya Prolk sebagai mengejar kesempurnaan, karya aku mengejar ekstrim yang berbeda, aku menamakan metode pahatan aku dengan sekolah pahat lurus. Sekolah pahat lurus sama sekali berbeda dari semua metode mematung lainnya. Ini mengejar ekstrim yang sama sekali berbeda. Metode ini, pada awalnya, sangat melelahkan, tetapi sebagai orang yang menguasainya, kamu akan menyadari buah-buahnya yang sebenarnya. Ekspresi kepercayaan mutlak ada di wajah During Coward. Melirik Lin Lei, senyum muncul di wajah During Coward. Tapi tentu saja, di masa lalu, aku adalah satu-satunya anggota sekolah pahat lurus. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi anggota kedua. Dalam hatinya, Lin Lei memiliki kepercayaan total pada kakek During, jadi tentu saja dia telah memutuskan untuk belajar memahat bersamanya. Dan apalagi, jika kata-kata kakek During itu benar, dan dia bisa tumbuh lebih kuat sambil juga menjadi ahli pematung, hanya berdasarkan pada keterampilan memahatnya saja, dia akan dapat mendukung biaya kuliah adik laki-lakinya. Tertulis, sejarah yang tercatat baru kembali beberapa puluh ribu tahun paling lama. Pada zaman dahulu sebelum itu, bahkan sebelum sistem penulisan ditemukan, pembuatan batu sudah ada. Durin Coward berkata sambil menghela nafas. Ratusan ribu tahun, atau bahkan jutaan tahun yang lalu, leluhur kita akan merekam ingatan dan penglihatan mereka dalam patung. Ini adalah metode paling kuno dalam merekam budaya dan sejarah. Lin Lei mengangguk juga. Tidak ada bentuk budaya sama sekali yang lebih tua dari batu. Selama berabad-abad, memahat selalu sangat sulit dilakukan. Dan menciptakan patung dengan aura unik bahkan lebih sulit. Semakin sulit sesuatu dilakukan, semakin berharga kesuksesan itu. During Coward menghela nafas secara emosional. Lin Lei setuju dalam hatinya. Jika kamu ingin melukis satu pukulan, kamu dapat dengan mudah melakukannya. Tetapi jika kamu ingin membuat coretan cat, itu akan sangat sulit, karena batu terlalu keras. Penampilan, kualitas, butiran, dan warna batu tidak hanya memengaruhi penampilannya, tetapi juga seluruh potensi dan bentuk aslinya. Kami menggunakan pahat untuk menghilangkan bagian berlebih dan membiarkan keindahan alamnya terungkap. Ini adalah Stone Chulfting. Cara mengukir batu benar-benar cara mengendalikan ruang dan penampilan. Saat menebang batu, seseorang harus mengukir dari luar ke dalam, selangkah demi selangkah, perlahan-lahan mengeluarkan bentuk dari dalam. Dan kemudian, perlahan-lahan, seseorang akan menghapus bagian berlebih, yang memungkinkan formulir menjadi lebih dan lebih jelas. Ini akan memungkinkan pematung merasa secara alami seolah-olah karyanya berkembang dengan indah. Begitu dia mulai, During Coward tidak bisa berhenti berbicara tentang ukiran. Tapi Lin Lei jelas bisa tahu berapa banyak During Coward dihormati seni ini. Sebagian besar metode penghitungan batu menggunakan banyak alat, seperti pahat kupu-kupu, pahat lurus, pahat miring, pahat segitiga, pisau mangkuk giok, palu, gergaji, dan banyak lagi. Alasan ada begitu banyak alat adalah karena batu sangat keras dan keras. Dengan demikian, 
Mereka akan menggunakan pahat kupu-kupu untuk menggambar bentuk, pahat lurus untuk potongan awal, pahat segitiga. Mendengarkan dia berbicara, Lin Lei mulai mengerti lebih banyak tentang dasar-dasar Stone Chulfting. Durin Chowar tiba-tiba tertawa. Tapi metode kikiranku sama sekali berbeda dari yang lain. Ini karena metode kancinganku hanya menggunakan satu alat pahat lurus. Inilah mengapa aku menamakan metode sculpting aku, sekolah pahat lurus. Bagaimana mungkin, kamu mengukir hanya menggunakan pahat lurus? Lin Lei segera berdebat. Kau baru saja mengatakan pada dirimu sendiri bahwa lebih banyak alat dibutuhkan. Misalnya, sisik ikan. Bagaimana kamu menggunakan pahat lurus untuk mengukir itu? Bukankah itu sama sekali tidak mungkin? Salah. Meskipun orang lain tidak bisa, kita para magi gaya bumi bisa. Durin Chowart berkata dengan percaya diri, majus gaya bumi benar-benar dapat merasakan keseluruhan bentuk batu. Dengan kekuatan pergelangan tangan yang cukup, kita bisa memahat batu hanya dengan pahat lurus. Tapi tentu saja, sekolah pahat lurus bukanlah yang mudah untuk dimasuki. Hari ini, Misi kamu adalah membeli pahat lurus yang cukup tajam. Mulai hari ini dan seterusnya, setiap hari, aku akan menghabiskan tiga jam membimbing kamu dalam belajar cara membuat patung batu. Air yang mengalir terus berputar sebagai Lin Lei duduk bersila di sebelahnya. Di tangannya, dia memegang pahat lurus dan batu seukuran telapak tangannya. Mulailah dengan dasar-dasarnya, aku akan mulai dengan batu kecil ini ketika aku memulai pelatihan aku. Lin Lei duduk di sana sendirian di pegunungan di belakang Erens Institute. Di bawah pengawasan Durin Chowart, ia mulai mempelajari seni membuat batu. Ketika ia mulai memahami semakin banyak tentang seni ini, Lin Lei juga mulai memahami mengapa pada tahap selanjutnya, Sekolah pahat lurus dapat membantu dalam meningkatkan esensi spiritual seseorang. Ketika orang lain mengukir, mereka perlu menggunakan tumpukan besar alat. Mereka harus menghabiskan banyak waktu dan energi mental hanya mempertimbangkan alat apa yang digunakan di mana. Tentu, ini akan melelahkan. Setiap karya seni mewakili darah dan upaya mereka yang sungguh-sungguh. Tapi sekolah pahat lurus berbeda. Satu-satunya alat yang digunakan adalah pahat lurus, jadi tidak perlu mempertimbangkan alat apa yang harus digunakan untuk apa. Secara alami, tingkat kesulitan sangat tinggi karena penggunaan hanya satu alat. Sebagai contoh, menggunakan pahat lurus untuk mengukir bagian-bagian, yang biasanya disediakan untuk pisau mangkuk batu giok membutuhkan pemahaman, dan pemahaman yang sangat sempurna tentang bentuk dasar batu. Selain itu, Dibutuhkan kekuatan besar. Jika seseorang mencoba menggunakan pahat lurus pada beberapa potongan yang lebih besar yang biasanya membutuhkan gergaji untuk memotong, ia akan membutuhkan kekuatan yang cukup. Orang bisa menggunakan koneksi unik magus gaya bumi ke bumi untuk memahami esensi batu. Tetapi kekuatan pergelangan tangan harus dilatih. Sebagai magus dari peringkat kedua, kekuatan pergelangan tangan Lin Lei tidak buruk, tapi itu hanya cukup untuk mengukir beberapa bagian yang lebih kecil. Jika dia ingin mengukir sesuatu yang besar, kekuatan pergelangan tangannya tidak akan cukup. Namun, saat ini, Lin Lei hanya bekerja pada dasar-dasar. Ketika tahun ajaran berakhir, Lin Lei kembali ke kota Wushan. Setelah tahun baru, Warton kecil dan kakak laki-lakinya, Lin Lei, hanya memiliki beberapa hari untuk dihabiskan di perusahaan masing-masing. Dan kemudian, di bawah naungan housekeeper Hiri, Warton menuju ke Kaisaran O'Brien. Lin Lei tidak punya pilihan selain sedih menonton Warton pergi. Menangis tanpa henti, Warton berusia 6 tahun berpisah dari Lin Lei berusia 10 tahun dan pergi. Waktu berlalu, Lin Lei terus menjadi sosok soliter di Erens Institute. Sebagian besar waktunya dihabiskan setiap hari dalam pelatihan yang sulit di pegunungan belakang. Memasuki masa pertumbuhan dewasa muda, nafsu makan Lin Lei meningkat pesat, dan ia mulai tumbuh lebih tinggi juga. Secara alami, kekuatan fisik dan ototnya juga meningkat dengan cepat. Dalam seni menimbun batu, dengan bimbingan Durin Chowart dan kerja kerasnya sendiri, Lin Lei terus membuat kemajuan. 
Musim semi berlalu, musim gugur datang. Bunga mekar, bunga layu. Dalam sekejap mata, tiga tahun berlalu. Di air terjun di pegunungan di belakang Erens Institute. Mengaum, mengaum. Seperti selembar air yang padat, air terjun itu mengalir deras, menabrak genangan air yang dalam. Linley tepat di sebelah air terjun, memegang pahat lurus 30 cm di tangannya saat ia terus-menerus menyapu batu ukuran manusia. Pahat lurus di tangannya menari dengan cara yang hampir ilusi. Setiap tempat pahat lurus melewati melihat potongan-potongan batu terlepas dan jatuh. Embrio sebuah patung mulai terbentuk dari batu. Dia melanjutkan dari pagi hingga sore, dan bentuk patung mulai tumbuh semakin jelas. Tatapan Lin Lei benar-benar terpaku pada batu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya terfokus pada batu dan meresapinya, karena hatinya telah menjadi satu dengan bagian dalam batu. Perasaan luar biasa ini menyebabkan Lin Lei bahkan tidak memperhatikan berlalunya waktu. Sensasi menjadi benar-benar menyatu dengan alam ini sebenarnya menyebabkan energi spiritual Lin Lei untuk mulai beregenerasi, dan bahkan tumbuh secara organik. Tapi Lin Lei sendiri tidak melihat ini, karena ia terus memegang pahat lurus dan tanpa henti bekerja pada patung itu. Potongan-potongan batu berlebih terus berjatuhan, menyebabkan setiap detail dari patung itu tumbuh lebih jelas. Pada saat matahari terbenam, pahat lurus di tangan Lin Lei akhirnya berhenti. Wah, Lin Lei mengeluarkan napas lembut dan menepis beberapa potongan kecil batu berlebih yang masih tersisa. Seluruh patung telah terbentuk, seekor tikus tampak hidup setengah meter panjang berdiri di depan Lin Lei. Sekilas, orang mungkin mengira itu sebagai tikus sungguhan. Ini menyebabkan sadomes kecil, bibi, mulai mencicit dengan liar. Dari awal hingga akhir, ini dilakukan sekaligus. Perasaan yang luar biasa. Baru sekarang Lin Lei menyadari bahwa esensi spiritualnya telah meningkat secara dramatis. Durin Cowart berjubah putih tersenyum ceria dari samping. Lin Lei, mulai hari ini, kamu hanya bisa dianggap telah menguasai dasar-dasarnya. Sudahkah kamu merasakan perasaan istimewa itu? Tetapi karya kamu hanya dapat dianggap sebagai karya seni semu yang dangkal. Itu hanya layak ditempatkan di aula standar di Prol Institute. Jika kamu memamerkannya di sana, aku akan dipermalukan. Hancurkan. Ya, kakek Doring, pahat lurus di tangan Lin Lei melintas berkali-kali, dan patung itu tiba-tiba menjadi lebih dari 10 bagian. Tahun ini, Lin Lei akhirnya menguasai dasar-dasar Stone Chulfting. Dan tahun ini, Lin Lei berusia 13 tahun. Hari demi hari, tahun demi tahun. Setelah menguasai dasar-dasar Stone Chulfting, esensi spiritual Lin Lei mulai membaik dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Secara khusus, ketika Lin Lei berusia sembilan setengah, ia telah menjadi magus dari peringkat kedua, dan ketika ia berusia sebelas tahun, ia telah menjadi magus dari peringkat ketiga. Dan ketika dia berusia tiga belas tahun, dia telah menjadi magus dari peringkat keempat. Magi merasa semakin sulit untuk naik pangkat saat mereka tumbuh lebih kuat. Berbicara secara logis, dari peringkat keempat ke peringkat kelima, Seharusnya Lin Lei membutuhkan setidaknya tiga tahun. Namun dalam kenyataannya, pada tahun 9996 dari kalender Yulan, ketika Lin Lei berusia 14 setengah tahun, ia mencapai peringkat magus dari peringkat kelima. Dari peringkat keempat ke peringkat kelima, ia hanya menghabiskan waktu satu setengah tahun. Itu bahkan lebih cepat daripada ketika dia naik dari peringkat ketiga ke peringkat keempat. Ini adalah manfaat dari memasuki sekolah pahat lurus. Tahun 9997 dari kalender Yulan adalah tahun ketujuh yang dihabiskan Lin Lei di Erens Institute. Tahun ini, Lin Lei berusia 15 tahun. Mengenakan jubah biru langit, Lin Lei sedang berjalan di jalan di dalam Erens Institute. Di bahu Lin Lei, Sadomes kecil, Bibi, terus berdiri. Meskipun enam atau tujuh tahun telah berlalu, tubuh bibi tidak berubah sedikit pun. Sekarang, Lin Lei tingginya 1,8 meter dan mengeluarkan udara yang sangat stabil dan stabil. 
Esensi unsur bumi dan angin terus-menerus menyehatkan tubuhnya. Dikombinasikan dengan pelatihan non-stop Linlei, dan keuntungan yang diberikan oleh warisan Dragon Blood Warrior-nya, Linlei sudah menjadi prajurit dari peringkat keempat. Dia bisa dengan mudah mengangkat batu besar yang beratnya ratusan kilogram, dan menghancurkan batu dengan pukulannya. Studinya tentang Straight Chisel School of Stone Sculpting juga telah menyebabkan esensi spiritual Linlei terus meningkat sejak dia berusia 13 tahun. Pada awal tahun 9997 dari kalender Yulan, Linlei memasuki kelas-kelas 5 di Erens Institute, kelas yang sama dengan jenius nomor 1 Erens Institute, Diksi. Butuh Diksi 3 tahun untuk naik dari peringkat keempat ke peringkat kelima, tetapi sampai sekarang, dia masih belum bisa naik dari peringkat kelima ke peringkat keenam. 15 tahun, sebuah magus dari peringkat kelima. Linlei dan diksi keduanya pasti bisa dianggap aneh alam. Tetapi di hati mayoritas, Linlei bahkan lebih aneh, karena sejak hari ia mengambil penilaian kemampuan untuk peringkat keempat, ia telah menghabiskan hanya satu setengah tahun sebelum mencapai peringkat kelima. Tingkat menakjubkan Linlei perbaikan telah mengejutkan semua orang. Sekarang, Linlei diberi peringkat bersama dengan Diksi sebagai dua ultimate geniuses yang diakui publik dari Erens Institute. Lihat, ini adalah Linlei. Dua tahun lalu, ia menjadi magus dari peringkat keempat, dan tahun lalu, ia menjadi magus dari peringkat kelima hanya dalam satu tahun. Terlalu menakjubkan aku memprediksi bahwa Linlei akan menjadi magus dari peringkat keenam sebelum Diksi melakukannya. Linlei menghabiskan setiap hari pelatihan di pegunungan belakang. Aku mendengar bahwa baru-baru ini, Diksi juga mulai berlatih keras di pegunungan belakang. Kemungkinan besar, dia dipengaruhi oleh Linlei. Sangat mungkin, mengingat tingkat peningkatan Linlei yang mencengangkan, Sangat mungkin dia akan menggantikan diksi dan menjadi jenius nomor satu di Erens Institute. Di jalan, ada banyak orang yang, setelah melihat Linlei, mulai membahasnya di antara mereka sendiri. Sebagai jenius yang diakui dari Erens Institute, kemanapun dia pergi, orang-orang akan membahasnya. Tetapi meskipun kekuatan Linlei terus meningkat, dia masih menolak untuk berpartisipasi dalam turnamen tahunan. Genius, Linlei mengejek dirinya sendiri. Linlei tidak pernah menganggap dirinya genius. Kekuatannya datang dari pelatihan intensif setiap hari. Selama enam tahun, ia tetap tabah seperti hari pertama. Dan itu, dikombinasikan dengan bimbingan dari kakek During, adalah apa yang memberinya prestasi saat ini. Tapi sekarang, kekuatanku sebenarnya kurang dari bibi. Linlei melirik bibi di bahunya. Bibi, pangkat apa yang sudah kamu raih? Mencicit-mencicit, Bibi menyeringai pada Linlei, lalu berkata kepadanya secara mental, Aku juga tidak tahu, karena aku tidak pernah berkompetisi melawan binatang ajaib lainnya. Tapi kau jelas bukan tandinganku, hehe. Bibi sangat puas diri, benar-benar mengabaikan tatapan memuja yang ditujukan kepadanya oleh pengamat, Linlei dengan tenang meninggalkan Erens Institute di gerbang belakang dan memasuki pegunungan, sekali lagi memulai pelatihan soliternya. Enam tahun yang berlalu seperti satu hari adalah alasan keberhasilannya. Linlei dengan cepat dan santai melayang melalui hutan, sedangkan Sadomes kecil, Bibi, terus mengobrol dengannya tanpa henti melalui tautan mental mereka. Bos Kapan kita akan pergi ke gunung rentang binatang sihir untuk menguji kekuatan kita? Kamu sudah menjadi magus dari peringkat kelima, kamu dapat mulai menguji diri sendiri. Dan aku, Bibi, akhirnya akan bisa menunjukkan kemampuanku yang luar biasa. Jangan terburu-buru, balasan Linlei sangat singkat. Kau menghancurkan hatiku, kawan, aku adalah binatang ajaib. Tetapi aku belum pernah pergi ke Mountain Range of Magical Beasts satu kali saja. Sungguh tragedi. Setelah enam tahun, kemampuan Bibi dalam mengekspresikan diri telah meningkat secara dramatis. Diam. Jika kamu terus membuat keributan, maka hari ini aku tidak akan membantu kamu memasak daging. Begitu Lin Lei mengucapkan kata-kata ini, Bibi segera menutup mulutnya dan tidak mengeluarkan suara. Setelah memasuki pegunungan, 
Doring Coward muncul di sisinya. Menonton Lin Lei, Doring Coward merasa sangat bersyukur dalam hatinya. Lin Lei, Doring Coward tiba-tiba berkata. Lin Lei menoleh dan tersenyum pada Doring Coward saat ia terlibat dalam percakapan mental. Kakek Doring, ada sesuatu. Doring Coward tersenyum. Berdasarkan beberapa karya seni terakhirmu, aku secara formal dapat memberitahumu bahwa kemampuanmu dalam meninju batu telah mencapai ambang batas. Mata Lin Lei tanpa sadar bersinar. Kakek Duringnya memiliki temperamen eksentrik. Setiap karya seni yang tidak mencapai standar yang ditetapkan harus dihancurkan segera. Berkata-katanya, jika karya seni ini muncul di dunia, mereka akan kehilangan muka untuk sekolah pahat lurus aku, dan kehilangan muka bagi aku, Grand Magus Tingkat Sein yang terhormat. Dengan demikian, Lin Lei telah dipaksa untuk menghancurkan setiap patung yang ia buat, meskipun mereka bisa dijual untuk sejumlah uang. Bertemu dengan ambang batas, kakek During, maksudmu, Lin Lei menatap During Coward dengan takjub. During Coward mengangguk dengan gembira. Baik, mulai hari ini, setelah kamu menyelesaikan patung batu, kamu tidak perlu menghancurkannya. Mereka layak untuk tetap di dunia ini. Tentu saja, jika kamu mau, kamu dapat mengirimkan patung kamu ke galeri Prolog untuk menjualnya dan dengan demikian mulai membangun reputasi untuk sekolah pahat lurus kami. Pada saat yang sama, kamu dapat membuat sedikit emas untuk diri sendiri. Sinar hangat dan nyaman dari matahari musim semi menyinari bros tahun 1987 yang sedang beristirahat di halaman belakang mereka. Yel, George, dan Reynolds semuanya terlibat dalam percakapan iseng. Sekarang, Yel dan George berusia 16 tahun, sementara Reynolds sekarang berusia 14 tahun. Ketiganya dengan cepat bertambah tinggi, dan bahkan Reynolds yang terpendek sekarang tingginya 1,6 meter. Yang tertinggi di antara mereka adalah Yel, dengan ketinggian 1,9 meter. George, berhentilah berpura-pura di depan kami berdua. Bahkan kakak keempat telah kehilangan keperawanannya. Kenapa kau dan kakak ketiga masih berpura-pura? Bagaimana dengan ini? Di akhir bulan ini, mengapa kamu dan kakak ketiga tidak pergi ke kota surga air jade, Fenley City? Aku akan menangani biayanya. Aku menjamin kamu berdua akan sangat nyaman. Dan aku juga menjamin bahwa gadis itu juga akan menjadi perawan. Kesepakatan. Sambil memegang dua bobot batu kecil, Yel sedang melakukan latihan dada sambil tertawa ketika dia berbicara. Kedua bobot batu itu masing-masing kemungkinan beratnya sekitar 20-30 pound. Lin Lei umumnya meremehkan bobot ringan tersebut. George juga tertawa. Bos Yel, berhentilah mencoba memaksa kita. Kenapa kalian tidak pergi ke Jade Water Heaven sementara kakak ketiga dan aku minum? Bukankah itu ide yang lebih baik? Reynolds mengejek dari samping, George, kamu, sama sekali bukan laki-laki. George hanya bisa tertawa tanpa daya. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari luar halaman. Yel meletakkan kedua bobot batu itu dan menuju ke pintu keluar halaman sambil berkata, Aku bertaruh itu adalah teman ketiga. Ayo, waktunya makan, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Yel tiba-tiba terdiam. Dia melihat Lin Lei melangkah maju, membawa batu besar di pundaknya, setidaknya tiga kaki tinggi dan berat seratus pound. Tapi Lin Lei jelas membawa batu ini ke asrama dengan mudah. Yel, George, dan Reynolds semua menatap, ternganga. Lin Lei santai meletakkan batu raksasa di sudut halaman, dan suara berat batu membanting ke tanah membuat semua hati mereka bergetar. Apa-apaan, kakak ketiga? Aku tahu kamu kuat, tetapi bagaimana kamu sekuat ini? Yel menatap batu itu. Apakah batu itu berlubang atau semacamnya? Saat dia berbicara, Yel bergerak maju dan mengulurkan tangannya, memberikan batu itu ujian. Harik, Yel menggunakan semua kekuatannya, dan seluruh wajahnya memerah merah tua, tetapi batu besar itu tampaknya berakar ke bumi karena tidak bergerak sama sekali. Bos Yel. Berhenti membuang energi kamu. Tidak mungkin kamu bisa memindahkannya. Lin Lei tertawa. 
kekuatan fisik yang lebih lemah daripada seorang prajurit dari peringkat pertama. Bagaimana dia bisa mengangkatnya? Reynold menatap batu itu dengan mata bulat. Membiarkan beberapa napas terkejut, dia tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Lei dengan bertanya. Hei, Lin Lei, mengapa kamu membawa batu besar ke asrama kami? Oh, aku tahu. Mata Reynold berbinar, aku telah melihat pejuang yang kuat menggunakan tangan mereka untuk mengangkat batu-batu besar sebagai bentuk latihan beban. Apakah kamu bersiap untuk mulai angkat berat, Lin Lei? Batu besar seperti itu bisa menghancurkanku menjadi pasta daging. George menatap batu itu, juga mengeluarkan beberapa napas terkejut sebelum berbalik untuk melihat ke arah Lin Lei dengan bertanya. Kakak ketiga, mengapa kamu membawa batu raksasa ini ke apartemen kami? Lin Lei tersenyum pada tiga brosnya, dan dia mengatakan dua kata, pahatan batu. Berdasarkan apa yang dikatakan Durin Chowart, Patung-patungnya sekarang memenuhi syarat untuk ditempatkan di aula standar. Tetapi butuh banyak waktu untuk mengukir setiap potongan, dan biasanya sehari tidak cukup. Di masa lalu, dia bisa dengan santai mengukir di pegunungan belakang tanpa khawatir melakukan kesalahan, tapi sekarang segalanya berbeda. Patung batu, Reynold, George, dan Yel semua menatap Lin Lei, kaget di mata mereka. Apa? Apakah ini benar-benar mengejutkan? Lin Lei kembali menatap ketiga brosnya. Reynold buru-buru berkata, ini tidak mengejutkan, tidak. Ini sangat mengejutkan. Kami empat bros telah hidup bersama selama enam atau tujuh tahun sekarang, tetapi aku belum pernah melihat kamu memahat batu sebelumnya. Apakah kamu berencana untuk memulai pelatihan hari ini? Lin Lei tertawa, siapa bilang aku belum pernah dilatih sebelumnya? Aku telah berlatih memahat batu di pegunungan belakang selama lebih dari lima tahun sekarang, tetapi kali ini, setelah aku menyelesaikan bagian ini, aku berencana untuk membawanya ke galeri Prolog dan memajang di sana dan melihat apakah itu dapat dijual dengan uang apapun. Untuk menghasilkan sejumlah uang yang cukup untuk memungkinkan adik laki-lakinya, Warton, Memiliki dana yang cukup untuk pergi bersama Housekeeper Hiri ke kerajaan O'Brien untuk meminta izin masuk dan pelatihan, klan Baruch sebenarnya telah kehabisan semua dana. Namun terlepas dari ini, Hok masih sangat senang. Jadi bagaimana jika keluarganya bangkrut? Putranya yang lebih tua, Lin Lei, adalah seorang mahasiswa di Erens Institute, dan setelah lulus pasti akan menjadi seorang magus yang kuat. Dan putranya yang lebih muda, Warton, memiliki kemungkinan menjadi prajurit Dragon Blood. Hawk sudah bisa meramalkan kemegahan Fajar Klan Baruch. Galeri Pro, setelah mendengar ini, Yel dan dua lainnya memandang Lin Lei Sok. Lin Lei adalah kebanggaan asrama mereka, asrama 1987. Meskipun baru berusia 15 tahun, ia telah memasuki kelas 5 di Erens Institute, dan telah diakui bersama Diksi sebagai salah satu dari dua orang jenius tertinggi di Erens Institute. Yal dan yang lainnya semua mengakui Lin Lei sebagai jenius, tapi Stone Sculpting adalah bentuk seni yang sangat mendalam. Banyak orang akan dengan susah payah berlatih selama beberapa dekade. Tetapi masih hanya dianggap sebagai pematung biasa. Sebagai bentuk seni yang sangat kuno dan berumur panjang, bagaimana bisa mudah untuk menguasai batu? Bagaimana Lin Lei berani bermimpi bahwa karya seninya akan dipamerkan di galeri seni yang paling dihormati, Galeri Pro? Kakak ketiga, jangan terlalu terbawa suasana, George bercanda dengan menghibur. Lin Lei, aku khawatir pahatanmu, akan ada yang benar-benar membelinya. Reynold mengerutkan kening, ekspresi tidak percaya di wajahnya. Yel tertawa keras, kenapa kalian bertingkah seperti ini? Kawan ketiga, silakan dan pamerkan sebuah. Selama kamu memiliki pameran, aku akan menghabiskan 10.000 emas untuk membelinya dan membantu menyebarkan ketenaran kamu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lin Lei mengambil pahat lurus dari pakaiannya. Pahat lurus. Kata Reynold terkejut, Lin Lei, sepertinya kamu sudah membuat beberapa persiapan. Tetapi di masa lalu, aku juga siap untuk belajar membuat batu, jadi aku tahu bahwa banyak alat diperlukan, 
termasuk pahat lurus, pahat kupu-kupu, pahat segitiga, pahat mangkuk giok, dan peralatan seperti gergaji. Apa? Apakah kamu hanya menyiapkan satu alat? George, Reynold, dan Yel semua tahu setidaknya beberapa dasar tentang seni. Linley tidak mengatakan terlalu banyak. Memegang pahat lurusnya, Linley secara alami memasuki kondisi mental yang tenang. Rohnya bisa merasakan esensi bumi mengalir melalui batu di depannya, dan bahkan bisa merasakan nyaris pembuluh darah di dalamnya. Tersenyum, Linley mulai menggunakan pahat. Pahat yang berkedip memantulkan cahaya matahari, menyebabkan Reynold di dekatnya dan yang lainnya menyipit. Tetapi mereka semua terus menatap batu itu. Wosh, dimanapun bayangan pahat jatuh, potongan-potongan besar batu mulai jatuh juga. Bagaimana ini mungkin? Yao menyaksikan dengan takjub. Untuk menghilangkan potongan batu sebesar itu, gergaji harus digunakan untuk memotongnya. Dia benar-benar menghapusnya hanya dengan pahat lurus. Betapa menakjubkannya kekuatan pergelangan tangannya. Di sebelahnya, Reynold dan George keduanya terdiam total. Kekuatan pergelangan tangan. Untuk melakukan ini dengan cara yang santai seperti Linley lakukan, dengan setiap potongan menjadi sempurna bahkan, bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan pergelangan tangan yang kuat. Linley setenang kolam air yang tenang. Pahat lurus di tangan kirinya membentang, dengan cepat mengukir semua bagian dari batu, dan potongan-potongan batu berlebih terus-menerus menghujani. Cara alami elegan di mana Lin Lei diukir adalah memperlakukan untuk menonton. Kakak ketiga, dia, Yel, George, dan Reynolds saling bertukar pandang. Pada saat ini, mereka semua merasa dalam hati mereka bahwa mungkin Lin Lei benar-benar adalah pematung batu ahli. Tenang, alam, tenang. Lin Lei sangat menikmati perasaan memahat batu. Pada levelnya saat ini, Lin Lei tidak perlu mempertimbangkan berapa banyak usaha atau kekuatan yang harus digunakan di tempat tertentu. Pahat lurus di tangannya secara alami akan mencapai penggunaan kekuatan yang paling sempurna. Ini adalah efek bawah sadar. Dibandingkan dengan sekolah pahat lurus. Tak satu pun dari sekolah pemahat batu lainnya yang bisa begitu mudah. Semua ahli dari sekolah lain harus mempertimbangkan dari berbagai jenis alat yang harus digunakan untuk setiap bagian dari patung. Ini saja melelahkan. Dengan cara yang alami dan tidak terkendali ini, batu linlei ini menyebabkan esensi spiritualnya tumbuh dengan cepat, seperti rumput setelah hujan. Sensasi pertumbuhan alami itu sangat menakjubkan bagi linlei. Membuatnya merasa nyaman dari intinya. Tangan kanan Lin Lei tiba-tiba terhenti. Debu terbang dan setitik batu membutuhkan waktu lebih lama untuk mengendap, tetapi garis besar makhluk merangkak dapat dilihat dari batu besar. Kenapa kalian berdiri di sana dengan linglung? Semua kaget. Lin Lei tertawa ketika dia berbalik untuk melihat Yel dan yang lainnya. Aku baru saja membuat garis besar sederhana. Masih banyak waktu dan usaha yang harus aku habiskan nanti. Ayo, mari kita makan siang. Yel, George, dan Reynold semuanya saling melirik. Hanya berdasarkan apa yang baru saja ditunjukkan Lin Lei kepada mereka, mereka bertiga yakin akan satu hal. Jenius, kata Yel kagum. Seorang jenius di antara para ahli. George menambahkan, bahkan di antara pemahat batu, bagi seseorang untuk dapat mencapai tingkat kemahiran Lin Lei hanya dalam lima atau enam tahun adalah peristiwa yang terjadi mungkin sekali dalam satu abad. Di dalam Hotel Huadeli, Periel, karena kami baru tahu hari ini bahwa Turk Bro adalah seorang tukang batu yang ahli, kami benar-benar harus pergi keluar dan merayakannya. Ayo pergi ke Huadeli Hotel. Dan begitu saja, mereka berempat pergi ke Huadeli Hotel. Begitu mereka menginjakkan kaki di dalam, banyak siswa yang melindungi hotel berpaling untuk menatap mereka. Sebagian besar tatapan siswa terfokus pada Lin Lei. Dixi, Lin Lei, jenius paling menonjol dan menonjol dari Erens Institute. Tempat manapun yang mereka tuju menjadi pusat perhatian. Dari jauh, banyak siswa mulai mengobrol di antara mereka sendiri dengan suara rendah. Keempat bros sudah duduk. Sekarang, dan piring baru saja tiba. 
mencicit-mencicit. Bibi, yang telah tidur siang malas sepanjang waktu ini, menjulurkan kepala kecilnya dari jubah Linley ini. Sepasang matanya yang licin dan licik menatap seekor ayam panggang berkilauan di atas meja. Reynold segera mengambil ayam dan menawarkannya kepada Bibi. Bibi, cemere, bos Linley, aku akan pergi makan. Bibi segera berkata secara mental kepada Linley. Sebelum Linley bahkan memiliki kesempatan untuk menjawab, Bibi melompat ke atas meja, meraih ayam, dan mulai mengunyahnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, seluruh ayam panggang telah benar-benar dimakan oleh sado mes kecil yang ukuran penuh lebih kecil dari itu. Kakak ketiga, setiap kali aku melihat seberapa cepat Bibi makan, hatiku tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Yael tertawa. Setelah makan, Bibi berbalik untuk melihat Linley. Melihat minyak menutupi cakar Bibi, Linley tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Mencicit-mencicit, Bibi sengaja berkicau dua kali ke arah Linley, dan kemudian setengah menutup matanya dengan cara yang sangat senang diri, sementara pada saat yang sama, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam. Aura hitam mengembang, dan kemudian... Dalam sekejap mata, menghilang Tapi dua kaki bibi yang sebelumnya berminyak serta ekor sekarang benar-benar bersih Menggosok wajah kecilnya, bibi menatap Linley dan berkicau sekali Sambil berkata secara mental, bos Linley, cukup bersih untukmu Linley tidak bisa menahan tawa Wash Dengan berkedip, bibi sekali lagi menggali jalan ke pakaian Linley ini Dan kemudian Keempat bros itu mulai mengobrol dan makan. Benar, kawan ketiga, jika kamu berniat untuk mengirim pahatan kamu ke galeri pro, ada beberapa hal yang perlu kamu ingat. Yel mengingatkan Lin Lei. Oh, apa yang harus aku ingat? Tanya Lin Lei. Lin Lei tidak tahu satu hal tentang sistem di mana galeri pro menerima patung baru. Yel tersenyum. Untuk sebagian besar patung, di sudut kiri bawah, Artis harus meninggalkan tulisan namanya atau nama samaran, menandakan bahwa ini adalah karya seni kamu. Itu hal pertama. Yang kedua adalah bahwa ketika patung itu dikirim ke galeri pro, itu harus benar-benar disegel dan dikemas. Ini untuk mencegah patung dari kerusakan saat dikirim ke galeri. Ketika patung yang tersegel dikirim ke gudang pro galeri, akan ada orang yang akan memeriksanya untuk melihat apakah itu dalam kondisi baik serta mencatat rekaman detail dari informasi kamu sendiri. Biasanya, dalam tiga hari atau lebih, karya seni kamu akan siap untuk ditampilkan di ruang pamer standar di Galeri Pro. Lin Lei mengangguk. Meninggalkan satu nama di satu karya seni dilakukan untuk mencegah orang lain mengklaim bahwa karya itu milik mereka. Lin Lei juga bisa memahami alasan untuk membutuhkan patung itu kotak dan disegel. Beberapa patung diukir dengan sangat indah dan halus. Dalam proses pengiriman, sangat mungkin patung itu mungkin rusak. Jika aku benar-benar menutupnya, dan juga menambahkan banyak kertas dan kain, itu akan jauh lebih aman. Bagaimana dengan penetapan harga dan penawaran? Bagaimana Galeri Pro menangani ini? Tanya Lin Lei. Inti pengiriman patung ke Galeri Pro adalah demi menghasilkan uang, untuk meningkatkan situasi ekonomi keluarganya. Yao berkata dengan gembira, patung-patung itu ditempatkan di dalam aula standar, dan calon pembeli diizinkan untuk menetapkan harga berapapun yang mereka inginkan. Setelah sebulan, penawar tertinggi akan menerima patung itu, sementara kamu akan mendapatkan kompensasi. Secara alami, Galeri Pro akan menerima komisi transaksi 1%, dengan batas keras 10 koin emas Jika harga pahatanmu melebihi 1000 koin emas Komisi galeri akan tetap hanya 10 koin emas Lin Lei mengerti sekarang Kakak ketiga, jangan khawatir Aku akan mengatur beberapa orang di Fenlay City untuk mengurus semuanya Aku jamin semuanya akan memuaskan kamu Yel tersenyum ke arah Lin Lei saat dia berbicara jika kakak ketiga asrama kami mengirim patung ke galeri pro dan laku, aku juga akan mendapatkan banyak muka. Di sisi lain, Joret tidak bisa menahan nafas dengan pujian. Kakak ketiga, sekarang kamu sudah menjadi siswa kelas 5. Di masa depan, 
kamu tidak diragukan lagi juga akan menjadi pematung utama. Masa depan kamu tidak terbatas, kamu pasti akan jauh lebih baik daripada kami. Seorang pematung ulung, jangan menyanjung aku. Lin Lei tertawa pada dirinya sendiri. Keempat bros itu mengobrol sambil terus minum dan makan. Hidup di Erens Institute benar-benar nyaman. Yel tiba-tiba menghela nafas, meletakkan gelas anggurnya. Aku ingat ketika aku masih muda dan aku tinggal di rumah. Aturan keluarga kami sangat parah. Reynold juga melengkungkan bibirnya. Kita semua adalah siswa dari Erens Institute. Menurut kakek Lomu, saat ini dunia sangat kacau. Di dunia luar, ada peperangan dan pembantaian yang konstan. Lembaga Erens didukung oleh gereja Redien, jadi tidak ada yang berani menyinggung hal itu. Itulah alasan mengapa hidup kita begitu nyaman. Di masa depan, ketika kita pergi dan berlatih di dunia nyata, kita akan melihat betapa kejamnya dunia itu. Tepat sekali, Lin Lei mengangguk dan menghela nafas. Aku murid kelas 5 sekarang. Banyak teman sekelas aku sudah mengikuti pelatihan di dunia nyata. Dari apa yang mereka katakan, beberapa siswa tewas dalam pertempuran di luar, dan banyak yang lumpuh atau terluka. Tanpa mengalami pertempuran hidup dan mati yang nyata, akan sulit bagi kita untuk tumbuh. Kami seperti hewan peliharaan keluarga bangsawan. Kehidupan kita mungkin mudah, tetapi bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan kejahatan dunia nyata. George juga menghela nafas. Aku benar-benar menantikan pertarungan hidup dan mati berdarah di mana siswa tingkat tinggi akan terlibat. Gaya hidup yang mendebarkan dan mendidih darah itu pasti sangat merangsang. George, Yale, Reynold, dan Lin Lei sekarang semuanya berusia 15 tahun. Dalam semua hati mereka, ada kehausan untuk peristiwa-peristiwa menarik dari dunia luar. Tapi Yel dan yang lainnya terlalu lemah. Jika mereka sekarang menjalani gaya hidup pertarungan hidup dan mati itu, peluang kematian mereka terlalu tinggi. Lin Lei, kamu adalah siswa kelas 5 sekarang, ya. Tiba-tiba Reynold berkata, Yel dan George juga memandang Lin Lei, mata mereka berkilau. Lin Lei mengambil napas dalam-dalam dan mengangguk. Baik, aku sekarang adalah seorang magus dari peringkat kelima, aku dapat dianggap sebagai magus tingkat tinggi sekarang. Pada bulan Juni, aku berencana untuk memulai perjalanan dua bulan ke Mountain Range of Magical Beasts, kembali hanya pada bulan Agustus. Lin Lei telah memutuskan sejak lama, The Mountain Range of Beasts Magical, Yel, George, dan Reynold menarik napas dingin. Mountain Range of Magical Beasts, Pegunungan terbesar di benua Yulan, terletak kurang dari 100 km di sebelah timur Erens Institute. Banyak siswa tingkat tinggi benar-benar pergi ke sana untuk misi pelatihan kedua atau ketiga mereka. Tetapi kebanyakan siswa, untuk ekspedisi pelatihan pertama mereka, akan memilih beberapa daerah yang lebih biasa. Misalnya, mereka mungkin menerima beberapa tugas berisiko rendah seperti menjadi pengawal atau mengawal karavan. Lin Lei, kamu berencana untuk pergi ke Mountain Range of Magical Beast untuk ekspedisi pelatihan pertama kamu. Reynold tidak bisa membantu tetapi bertanya. Jorren dan Yel juga khawatir. Bersantai, aku memiliki keyakinan penuh. Lin Lei agak percaya diri. Sebagai seorang magus dari peringkat kelima dan seorang prajurit dari peringkat keempat, ia memiliki kecepatan tinggi sebagai seorang prajurit yang dapat lebih didukung oleh mantra gaya angin, supersonik. Berdasarkan kecepatannya saat ini, ketika menggabungkan kecepatannya dengan mantra ini, Lin Lei bisa mencapai kecepatan seorang prajurit dari peringkat keenam. Dan yang lebih penting, Lin Lei bisa memanfaatkan mantra angin tingkat tinggi, teknik mengambang. Bersambung dulu ya leluhur, semoga terhibur. Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel, jangan lupa subscribe, like, dan komen, biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel. Terima kasih banyak leluhur.